A few weeks ago, we started. Un sujet, c'est le pouvoir de sa parole. The power of his word. Et la parole de son pouvoir. And the word of his power. Nous avons vu dans le livre de, de Genèse 1, 1 We saw in Genesis 1, 1, Dieu a parlé. That God spoke. Ça, c'est la puissance de sa parole. That's the power of his word. Parce que la puissance de sa parole sera toujours là. Because the power of his word will always be there. Parce que Dieu est toujours pas seulement en pouvoir. Because God does not just have the power. Mais Dieu est le pouvoir. But God is all power. Ça ne changera pas. Will never change. Mais le fait de la parole, euh, la parole de sa puissance. But the truth about the power of his, or the word of his power. Ça prend quelqu'un pour le mettre en fonction. It takes somebody to put it into operation. Et nous avons vu ici dans le livre de Genèse. And we see here in Genesis. C'était Dieu lui-même qui l'a mis en pouvoir. That God himself put it into power, into effect. Et nous avons vu dans le livre de Jean. And we see in the book of John. Uh, Jésus Christ crucifié. Jesus Christ crucified. Après ça, on a vu dans le livre de, je pense encore, Marc chapitre 4, je pense. And then right around Mark chapter 4, we saw him. On a vu Jésus Christ. Jesus Christ. Qui a mis, uh, il, il, il a parlé le pouvoir. Who started to speak the power. Quand Satan nous pour le tenter. When Satan came to tempt him. Il dit, il est écrit. He said, it is written. Alors, puis nous, nous allons voir And we're gonna see que nous avons aussi le même pouvoir that we have the same power que Jésus a eu. That Jesus had when he was on the earth. Il dit, ah, non, c'est impossible. Il dit, oh, that's impossible. Non, parce que quand nous regardons Jésus, no, because when we look at, to Jesus, il n'a pas vécu sur la terre comme Dieu. He never lived on this earth as God. Il a vécu sur la terre comme un homme exactement comme nous. He came to live as a man exactly like you and I. Parce que la parole que Dieu ne peut pas être tenté. Because the word says that Jesus, or God cannot be tempted. Mais Jésus était tenté. But when we look, Jesus was tempted. Alors il n'a pas vécu comme Dieu. So he wasn't living like God. Nous voyons que Jésus vivait par la foi. We saw him live by faith. Parce que quand il était baptisé, When he was baptized, une voix du ciel, a Dieu, voice la from, voix de Dieu, God sent the, his voice from heaven, et il dit à Jésus, and he said to Jesus, tu es mon bien-aimé, you're my uh, well-beloved, et tu me plais, and you please me. Puis la seule manière de plaire à Dieu, c'est par la foi. And the only way to please God is by faith. Alors quand nous le voyons dans cette manière, when we look at it this way, Jésus a reçu l'onction de Dieu. Jesus received the anointing of, of God. Dieu n'a pas besoin de recevoir l'onction de Dieu. God doesn't need to, to receive his own anointing. Mais nous aussi nous avons reçu l'onction de Dieu. But we also have received that anointing. Parce que l'être humain ou l'homme, because humanity a besoin de l'onction de Dieu. Needs the anointing of God. C'est la seule manière. It's the only way. To... Parce que l'onction <coughs> vient de sa parole. Because his anointing comes from the word. Dans nos uh, versets uh, de fondation, Hébreu 1. Hébreu 1, 1, one of our found, foundation verses. Dieu, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. God, who at various times in various ways spoke in times past to the fathers by the prophets. Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par laquelle il a aussi créé le monde. Has in these last days spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things, through whom, whom also he made the worlds. Alors, avant, Dieu a parlé par d'autres manières. The, before, God spoke in different ways. Maintenant, Now, maintenant, now, seulement, only, par Jésus. He speaks through Jesus. Alors comment qu'est-ce qu'on va savoir si quelqu'un parle pour Dieu? How will we know someone speaking for God? Et si si ces paroles sont alignées avec la parole écrite, we know if his words are uh, in the line with the written word. Alors on peut l'écouter. We can hear it. Sinon, if not, we... let it go. Let's mm -hmm. Soyez pas attentif. And don't listen. Même si on l'aime. Even if they, we like that person. Parce qu'il y a certaines personnes qui parlent des choses 
qu'on aime beaucoup. There's some people that will speak things that we like a lot. Parce qu'ils sont accordés avec les choses qu'on pense ou qu'on croit. Because they're in accordance with what we see or what we feel. Mais même si c'est moi ou quelqu'un que tu aimes beaucoup qui parle contre la parole. Even if it's us or someone that you love to hear by speaking opposite of the word. Ne l'écoutez pas. Don't listen. Parce que c'est pas la vérité. Because it's not truth. Et qui éteint les clous de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutient toutes choses par la parole de sa puissance ou la puissance de sa parole. Who being the brightness of his glory and the express image of his person and upholding all things by the word of his power or the power of his word. La dernière part de ce verset, on va retourner pour le voir plus tard. We're going to read the rest of this verse a little later. Pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire. To explain what it's saying. Alors la puissance de sa parole et la parole de sa puissance. The power of his word and the word of his power. Dans le livre de Genèse. In Genesis. Il faut savoir. We need to know. Que tout que nous voyons dans le livre de Genèse et le jardin de Eden. Everything we read about the garden of Eden in, in Genesis. Que c'est la même sorte de vie que Dieu a pour nous aujourd'hui en Christ. That's the way God wants us to live in Christ today. Alors, on le suit avec l'exemple du Nouveau Testament. We follow with the example of the New Testament. Genesis 1, 1. Genesis 1, 1. Tout le monde le connaît le verset comme c'est ici. Most people know this verse this way. Au commencement, Dieu a créé le, le, le ciel et la terre. In the beginning, God created the heavens and the earth. On saute par-dessus Dieu. We skip over that word God. Et ça, c'est la chose la plus importante dans ce verset. But in that phrase, that's the most important word. Au commencement, Dieu. In the beginning, Ou, au commencement, God. La parole, la, le pouvoir existait. Or in the beginning, his power existed. Depuis toujours. Forever. Une chose qu'on ne peut pas comprendre. Something we don't understand. D Dieu, Dieu avait, le, Dieu était le, le pouvoir depuis toujours. God was and is the power from the existence of everything. Alors, dans notre petit pensée, in our uh, small mind, nous small vivons thoughts, dans ce temps de, du temps. We live in this place called time. 24 heures par jour. We have 24 hours a day. 7 jours par semaine. 7 days a week. Et c'est dépendant de l'année, les, les, les semaines, les, les journées par année. And depending on if it's a leap year or not, we have 365 days a year. Dieu ne vit pas là. God doesn't live in that space. Pour lui, hier comme demain, comme aujourd'hui, For him, yesterday, today, and forever, it's all the same. N'essayez pas de le comprendre. We don't try to understand it. Pas pas. We're, we're unable to. Mais nous, nous voulons savoir, uh, nous voulons voir et, et avoir la, de, la, la même fonction, on peut dire, que Jésus a reçu. We need to know that we have the same thing that Jesus received. Alors, on voit dans le livre de, de Genèse, la terre était informe et vide. Genesis 1 continues, says, the earth was without form and it was void. Est-ce que vous vous souvenez quand votre vie était, euh, était informe et vide spirituellement? Can you remember a day when your life was without form and was with, and void? On, on pensait qu'on connaissait tout. We thought we knew everything. Mais on n'avait aucune forme dans notre vie. But in our lives there was no form. Et à notre vie était vide. And our lives were empty. Et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. And there was darkness was on the face of the deep. On va retourner dans cette phrase en deux semaines. In two weeks we're going to talk about this, this phrase. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de, des eaux. And the Spirit of God was hovering over the face Alors, of the waters. Alors comme nous l'avons vu. As we've seen. Dans ce temps-là. In this time. Tout avait aucune forme et vide. Everything was without form and void. Mais par-dessus tout ça. But above all of that. Le pouvoir existait. Power existed. Puis dans un coup, verset 3, in verse 3, whoops, Romains 5, 5, nope. going to jump over to Romans 5, 5, l'espérance ne trompe pas point, parce que, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par, les, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts 
by the Holy Spirit who was given to us. Alors nous sommes en train de parler d'une terre vide et sans forme. We're talking about an earth that was empty and void. Notre vie spirituelle. Our spiritual life. Parce que la parole est claire. Because the word is clear. Quand la semence est semée, when the seed is sown, it is semé dans la terre. It was sown on the earth. Mais la semence spirituelle, but the spiritual seed, la terre c'est nous. The, the, the ground is us. C'est notre cœur. It's our heart. Où est-ce que la parole est semée? Where the word has been sown. Et il dit là, verset, verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. For when we were still without strength, in due time, Christ died for the ungodly. Alors, ça, c'est nous, ça. That's us. Avant, était, avant qu'on était converti. Before we were, uh, became believers. Et bien, à peine mourait, mourait en, pour un juste, quelqu'un peut, peut être mourait-il pour un homme de bien. For scarcely for a righteous man will one die, yet perhaps for a good man someone would even dare to die. Mais Dieu prouve son amour envers nous et et en ce, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. But God demonstrated his own love toward us, and that while we were still sinners, Christ came and died for us. Quand nous regardons ces versets, when we look at these verses, et nous regardons notre vie comme informe et vide avant, and we think about how our lives were empty and void before, le pouvoir de Dieu qui existait, the power of God that existed, était son amour, was his love. Pas comme, il va faire grand chose. Now was the, when he's going to do such a great thing. Comme on voit le pouvoir dans ce sens-là. Like, as we think of power that way. Mais le pouvoir de Dieu. But the power of God. Qui mouvait par-dessus les terres. That moved over the surface of the earth. Dans le livre de Genèse. In the book of Genesis. C'était son amour. It was his love that moved. Pourquoi? Why? Dieu cherche un homme God was looking for a person a man avoir communication avec to have a communication with Dieu cherche quelqu'un qui peut partager son amour He was looking for someone that he could share his love with Alors c'est son amour qui l'a poussé pour um, <coughs> recréer la terre It was his love that he came to recreate the earth Et nous And us. La même raison. The same reason. Pourquoi qu'il est venu pour nous chercher? Why did he come looking for us? Son amour. Because of his love. La, 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 la communion qu'il avait avec l'homme dans le livre, de, dans, dans le, le jardin d'Adam. When he had the communication that he had with Adam in the garden. C'était brisé. It was broken. Mais il voulait l'avoir de nouveau. But he wanted to bring it back anew. Et la seule manière qu'il pouvait l'avoir. And the only way he could see to do it. De c'est de manifester son amour encore de nouveau. But was to bring out his love again. Quand tout était sans forme et vide. When everything was without form and void. La parole dit. The word says. Que Dieu a tant It says that God so loved the world Le monde, qu'il a envoyé son Fils unique that he gave his only begotten son Le pouvoir the power poussé par l'amour pushed forward by his love l'a fait envoyer son Fils sent his son pour nous for us quand on était sans forme et vide when we were empty and void verse 3 dans Genèse verse 3 in Genesis Dieu dit God said, que la lumière soit. Let there be light. Gardez ce verset dans vos pensées et votre cœur pour juste qu'on revient. Think about this verse till we come back to it. On va voir une puissance qui est impliquée dans notre vie. We'll see a power that's in our lives. En relation avec ce verset. In relation to this verse. Dieu dit God said, que la lumière soit. Let there be light. Et la lumière dit, pas de suite. And imagine the light said, eh, not right now. La, et la lumière, feu. But no, it said, and the, there was light. Pourquoi? Why? Parce que Dieu qui est aussi la lumière. God who is also light. Mais le pouvoir quand le pouvoir parle But when power speaks, il n'y a rien qui peut le résister there's nothing that can resist it. quand le pouvoir parle when power speaks, et nous allons le voir plus tard dans le même sens 
qu'elle a pouvoir à parler par son amour de notre vie. And we'll see when his light shines his light of love in our lives. Luc 1, 26. Luc 1, 26. La lumière feu. The light was. On le voit ici dans Luc 1, 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Now in the sixth month, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee o named Nazareth. Auprès une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph, le nom de la vierge était Marie. Sent to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, the house of David. The virgin's name was Mary. La raison pourquoi que je retourne à la base. Why am I coming back to this base, the basics? La base, Jésus qui est venu dans ce monde. Which is Jesus who came into this world. Parce que parfois, on, 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 a, on peut sauter par-dessus Jésus. Because there's times we may try to skip over what Jesus. Et penser de notre guérison. And we think of our healing. Ou parler de, ou penser de notre salut. Or we think about our salvation. Ou parler de notre communion avec Dieu. Or talk about our communion with God. Et toutes ces choses sont super bonnes. And they're all great things. Mais la base, c'est Jésus. But the base, back to the basics, is Jesus. L'ange entre chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. And having come in, the angel said to her, Rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among women. Une chose, une point que je n'avais pas pointé. I missed a, uh, a point here. Au sixième mois, in the sixth month, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. The angel Gabriel was sent by God. Pour quelle raison? For what reason? Pour dire to tell quelque chose her something de Dieu. from God. Pour proclamer une parole de la puissance. To proclaim the word of his power. La, pu la parole de la puissance. The word of his power. À ce moment. At this point. Est venu à la. Uh, uh, minute. La puissance de sa parole. The uh, power of his word est venu la parole de sa puissance. Came the word of his power. La, pa la parole de sa puissance était toujours Dieu. The power of his word was always God. Mais Dieu a choisi Gabriel. He chose uh, the angel Gabriel pour proclamer et déclarer. To proclaim and declare. Le, une, une parole de puissance. To give a word of, of power. Verset 29. Verse 29. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Uh, having come in, the angel said, to, oh, 29. But when she saw him, she was troubled at this, his saying and considered what manner of greeting this was. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. The angel said, be not afraid, Mary, for you have found favor with God. Alors, qu'est-ce que Gabriel disait? What was Gabriel saying? C'est qu'est-ce que Dieu l'a demandé de dire. He was saying what God had told him to say. Alors, Dieu a dit à Gabriel. Gabriel, uh, God told Gabriel. Marie a trouvé grâce à mes yeux. That Mary has found a favor in my eyes. Et Dieu a dit aussi, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. And God through Gabriel said, And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son and shall call his name Jesus. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? So what happened? Dieu a envoyé Gabriel. God sent Gabriel. Et qu'est-ce que Dieu a dit dans ce sens ici? And this is what he said. In this... Dieu a dit God said, que la lumière soit. That the light is here. Parce que Jésus est la lumière. Because Jesus is the light of the world. Que la lumière soit. The light be. Et la lumière feu. And light was. La puissance de sa parole. The power of his Dans word. Dans Jean 1, 1, on va voir, on va voir, on va voir la preuve ou la fondation sur la, la, la chose de laquelle je parle. We're going to see the foundation in John 1, 1 and what I'm talking about. Au commencement était la parole. In the beginning was the word. Au commencement était la puissance. In the beginning was power. Et la parole, la puissance était avec Dieu. And the word was with God. Et la parole et la puissance étaient Dieu. And the word whose power was God. Jean 1, 1. 
John 1, 1. Au commencement était l'amour. It said in the beginning was, or in the beginning was love. Et l'amour était avec Dieu. And love was with God. Et l'amour était Dieu. And love is God. La puissance de Dieu. It's the power of God. Elle était au commencement avec Dieu. It was in the beginning with God. Toutes choses ont été faites par elle, et rien qui a été fait n'était fait sans elle. All things were made through him, and without him nothing was made that was made. Oh, toutes choses ont été faites par comment? All things were made how? Par Dieu. By God. Par la parole. By his word. Par l'amour. By his love. C'est la puissance de sa parole. It's the power of his word. Puis dans le verset 14. In verse 14. Et la parole a été faite chair. And the word became flesh. Jésus en chair n'a jamais existé au ciel avant ceci. Jesus in the flesh before this point had never existed even in heaven. Parce que la parole a été faite chair. Because his word was made flesh. Voyez, c'est la parole. It's the word. La chair, c'est le moyen. The, the flesh was the way. La parole, c'est l'importance. But it's the word that's all important. Est-ce que Jésus en chair, est-ce qu'il est, qu est, est, est important? Is Jesus in flesh important? Mais oui. Of course. Pourquoi? Why? Parce qu'il était obéissant à Dieu. Because he was obedient to God. Et nous allons le voir, cette obéissance, comment et cette obéissance est, est, est appliquée dans notre vie. And we see how this, his obedience applies to our lives. Et elle, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. And he dwelt among us, full of behold, and beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils, unique devant venu du Père. Full of grace and mercy. Puis verset 18. Verse 18. Je pense que je vais finir avec ce verset. Celui va retourner au piano, s'il vous plaît. Okay, so we come back to the piano. I'm going to finish with this verse. J'ai un chant que je aimerais de chanter juste à la fin. There's a song I'd love just to sing at the end. Verset 18. Verse 18. Personne n'a jamais vu Dieu. No one has beheld God. Le Fils unique qui est dans le ciel du Père est celui qui l'a fait connaître ou il l'a déclaré. The only begotten son who is in the, the bosom of the father, he has declared him. Qu'est-ce que ça veut dire déclaré? What is it saying? Declared. Parlé. Spoken him. Jésus était la parole de sa puissance. Jesus was the, the word of his power. Jésus, en Jésus, in Jesus, nous avons aussi la parole de sa puissance. We have the power of Parce or the word of power. Aussi en, en Jésus. Because we've been seated with him. Tout que Jésus a fait sur cette terre. Everything he did on this earth. Il dit je l'ai fait seulement parce que mon père m'a donné le pour le faire. He said I'm only doing because my father told me to do it. Et je l'ai dit parce que les seulement les choses que mon père m'a donné pour déclarer. And I'm only saying the things that he gave me to declare. Toute chose que Jésus a dit. Everything that Jesus said. Était une déclaration de la puissance de Dieu. A de declaration of the power of God. Pourquoi? Why? Parce qu'il avait l'onction sur lui. Because he had the anointing il avait la parole en lui. He had the word in him. Puis il avait la présence de Dieu en lui. And he had the presence of God in Et him. Sur lui. And on him. Et nous l'avons exactement comme lui. And we are exactly like him. Alors chaque chose que Jésus a déclaré. Everything that Jesus declared. Était fondé dans la puissance de, de Dieu. Was founded in the power of God Dans de Dieu. and his love of God. Tout était fondé là -dedans. Everything was based in there. Puis à chaque fois il avait sa bouche, and every time he opened his mouth il a déclaré la parole de cette puissance. he declared the power of, or the word of that power. Lui s'appelle Jésus. His name is called Jesus. Jésus, la parole nous dit, the word tells us il nous donne son nom. He 
Il nous quoi? Il nous donne son nom. He gave us his name. Il nous donne l'autorité en lui. He gave us the authority in him. On ne doit pas vivre uh, en bas de tout que nous avons en Christ. We don't need to live lower than what we have in Christ. Et nous allons parler de ça dans les messages suivants. And we're going to continue studying these in the future messages. Mais quand nous le voyons dans la parole, when we see it in the word, ne le mettez pas à côté. Don't put it to the side. Commencez de poser des questions à nous-mêmes. Start putting questions in ourselves. Est-ce que je suis quelqu'un comme ça? Am I someone like that? Est-ce que est-ce que c'est possible que j'ai ce pouvoir? Is it possible that I have that same power? Est-ce que c'est possible que je peux agir dans le pouvoir de sa parole? Is it possible that I can move in the power of his word? Ou d'avoir la parole de sa puissance? Or to have in me the word of his power. Nous allons voir dans les prochaines études. We'll see in the future studies. Nous l'avons. That we have it. Et quand on le voit fondé dans la parole. And we see it founded in the word. Puis on rouvre notre manière de penser. And we open our way of speaking. On va laisser le Saint Esprit. We're going to allow the Holy on Spirit. On va ouvrir une porte pour le Saint Esprit. We'll open a door for the Holy Spirit. D'agir en nous. To work in us. Exactement, exactement comme qu'il a agi. On Jesus. Exactly how he worked in Jesus. Nous avons un nom. We have that a name. Alors on va chanter ce cantique. Want to sing the song? C'est un cantique. Yannick m'a dit qu'il l'avait entendu une couple de fois. Yep. Jésus, Jésus, Jésus. C'est le nom que mon âme réclame. Jesus, 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 the name that my soul, soul takes. Oh, mon âme. My soul. Pendant que nous allons étudier la parole. As we're studying the word. Notre âme va manger. Our, our souls will eat Notre the word. Notre âme va être, va grandir. They will grow in the word. Notre âme va être fortifiée. It will be strengthened in the word. Et la parole dit que je, je, veux, je, je veux que vous soyez, que vous serez en prospérité. And the word says that I want you to prosper like your soul prospers. Quelle direction voulons-nous aller? What direction do we want to go? Un homme rempli de la paix. So, a soul full of peace. Un homme rempli de la joie. A soul full of joy. Un homme tellement rempli de l'esprit de Dieu. So full of the spirit of God. Il n'y a aucune place pour rien d'autre. There's no place for anything Parce else. mon âme le réclame. Because when my soul brings it back. Ma langue va proclamer. My words will proclaim it. Proclamer quoi? Will proclaim what? La parole de sa puissance. The word of his power. C'est le chant qu'un peuple racheté. It's a song that a free people are set free. Nous, un peuple que nous voulons chanter. That we want to sing. Toujours. Always. Quoi? What? Le bon nom de Jésus. That sweet name. On va se lever, on va le chanter. Jésus, Jésus, Jésus. Encore. Jésus, Jésus, Jésus.
pensée est venue dans ma tête. This thought just came into my head. Souvent, souvent, nous pensons que le nom de Jésus c'est pour dire au nom de Jésus pour often, quelque chose. Oftentimes we think that the name of Jesus is just to say in the name of Jesus for something. Mais nous avons chanté ce cantique. We sang the song. Peace of God cover me. Paix de Dieu couvre-moi. Dans ce moment même. In that moment of time. Le même nom qui a tout pouvoir. That same name that has been given all power. On peut seulement être ici tout seul. We be seated alone. Peut-être des larmes qui coulent. Maybe tears will come. Et on peut seulement dire Jésus. And we can say Jesus. 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 C'est le nom qui mon âme réclame. It's a name that my soul brings in. that my tongue proclaims. Amen. Father God, we thank you this morning. Thank you that you are with us. That you've chosen a direction for us, we thank you. You have a place that you're taking us. Seigneur, aide-nous d'avoir nos yeux Help us to have our eyes open time, on this earth de vivre, Seigneur, comme toi, tu as choisi, to live like you've chosen de connaître, to know de savoir, to know qu'il y a comme toi, that there, you are there pas en pouvoir, not just in power mais en amour, but in love compassion, compassion pour toi. For all things. Pour chaque personne qui est ici. For everybody who's here. Chaque personne qui nous suit en ligne. Those who follow us online. Seigneur, qu'on puisse laisser ton esprit. That we will allow your spirit. Nous remplir. To fill us. Et nous aimer. And to love us. Jour après jour. Day after day. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. No. Nope.